자 안녕하세요 롱가입니다 어, 모든 영상에는 자막이 있습니다 자막이 보이지 않는 영상이 있다면 유튜브 자막을 켜주세요 어, 먹고 바로 자는 거에 대해서 물어보는 질문이 댓글에 올라왔습니다 어, 일반적인 식사를 다 하고 그 뒤에 추가로 야식을 먹고 잠을 잔다면 먹고 바로 자는 거에 상관없이 추가로 야식을 먹었기 때문에 살이 찌게 되겠죠 아, 그런데 야식을 추가로 먹은 게 아니라 그날 하루에 먹은 음식의 총량은 똑같은데 단지 늦게 먹고 바로 잤다는 이유만으로 살이 찔수 있는지를 물어보셨습니다. 자세히 이야기해 보도록 하죠. 잠을 자면 소화기관도 쉬어야 되는데 음식을 먹고 바로 자면 소화기관이 쉬지 못하고 그래서 소화가 제대로 안 되기 때문에 살이 찐다고 하던데요. 네, 그런 이야기가 있죠. 어, 예전에는 잠을 자는 동안에는 몸이 쉬면서 기초대사량이 낮아진다고 생각을 했고 기초대사량이 낮아진다면 소화기관의 기능도 낮아진다고 생각을 했습니다. 아, 그런데 최근에는 잠을 자는 동안에도 기초대사량이 그다지 낮아지지 않는다 라는 연구도 많아서 잠을 잔다고 해서 소화가 안 되는 건 아니라는 주장도 많아지고 있어요 아, 그런데 사실 어느 쪽 주장에 맞는지는 그다지 중요하지가 않습니다 왜냐하면 먹고 바로 잠을 잤을 때 소화기관의 기능이 낮아지고 그것 때문에 소화가 잘안 된다면 살이 찌는 게 아니라 살이 빠져야 되거든요 자 우리가 비만이 되는 이유는 많은 음식을 먹고 그 많은 음식이 소화, 흡수되어서 몸에 영양분이 많이 들어왔기 때문입니다. 만약에 음식을 먹어도 제대로 소화되지 않는다면 그 음식의 영양분은 몸에 흡수될 수가 없고 음식의 영양분이 몸에 흡수되지 않는다면 살이 찌지 않거나 오히려 빠져야겠죠. 아, 실제로 야채의 식이섬유는 소화를 방해하는 효과가 있고 이 효과 때문에 살찐 음식을 먹을 때 야채를 같이 먹으면 살찌는 걸 막아주는 효과가 있습니다. 아, 그러니까 먹고 바로 잠을 자도 소화에 문제가 없다면 먹고 바로 잠을 자든 깨어있든 똑같으니까 먹고 바로 잔다고 해서 살이 찐다고 할수 없게 되고 먹고 바로 잠을 잤을 때 소화가 잘안 되는 게 맞다면 소화가 잘안 되니까 살이 찌지 않거나 오히려 빠져야 됩니다. 이 경우에도 먹고 바로 잤을 때 살이 찐다고 볼 수는 없겠죠. 어 그러면 음식을 먹고 바로 자도 살이 찌지 않는 거예요? 아니요. 그렇진 않습니다. 먹고 바로 자면 살이 쪄요. 어, 이유는 크게 두 가지인데 첫 번째는 식후 활동 때문입니다. 자, 우리가 음식을 먹고 깨어 있으면 몸을 움직이면서 에너지를 소비를 하지만 음식을 먹고 바로 잠을 잔다면 몸을 움직이지 않아서 에너지를 소비하지 않겠죠. 이 차이 때문에 살이 찌게 돼요. 아, 그게 궁금한 게 아니라요. 똑같이 먹고 똑같이 움직였는데 먹고 바로 자면 살이 찔수 있냐고요? 네, 살이 찔수 있습니다. 어, 그러니까 하루에 에너지를 300을 소모하는 사람이 있는데 이 사람이 아침에 100, 점심에 100, 저녁에 100을 먹고 시간이 지난 뒤에 잠을 자는 것과 늦은 아침으로 100, 늦은 점심으로 100, 늦은 저녁으로 100을 먹고 바로 자는 상황을 비교하면 똑같지 않냐라는 건데 실제로 그렇진 않습니다. 언제 움직였느냐가 되게 중요해요. 자, 식후 활동에 대해서 재미있는 실험이 있는데 같은 양의 음식을 먹고 식후 걷기를 30분 하도록 했더니 한 달에 3kg가 빠졌다는 실험이 있습니다. 30분의 걷기는 칼로리 관점에서 보면 그다지 많은 칼로리를 소모하진 않아요. 그런데 대체 왜 이런 차이가 생겼을까? 혈당 때문입니다. 아, 최근 다이어트에서 중요하게 보고 있는 게 혈당이죠. 음식을 먹으면 혈당이 높아지고 혈당이 높아지면 혈당을 낮추기 위해서 인슐린이 나오게 되는데 이 인슐린은 체지방을 늘리는 효과가 있기 때문에 비만 호르몬으로 불립니다. 자, 혈당이 많이 높아지는 음식을 먹으면 그 혈당을 낮추기 위해서 인슐린이 많이 나와야 되고 인슐린이 많이 나오게 되면 체지방이 많이 늘어나서 비만이 되기 때문에 혈당을 많이 높이지 않는 음식을 먹는 게 최근 다이어트에서는 중요해지고 있죠. 아, 그런데 식후 걷기는 이 혈당의 상승을 억제하는 효과가 있습니다. 아, 물체를 움직이려면 에너지가 필요하죠. 사람이 걷기 위해서도 당연히 에너지가 필요합니다. 식후 걷기를 하게 되면 혈액 속에 있는 포도당을 에너지로 사용하게 되는데 혈액 속 포도당을 에너지로 사용하면 혈당이 낮아지게 되고 혈당이 낮아지게 되면 혈당을 낮추는 데 필요한 인슐린의 양이 줄어들게 됩니다. 나오는 인슐린의 양이 줄어들게 되면 저장하는 체지방의 양이 줄어들게 되고 저장하는 체지방의 양이 줄어들게 되면 다이어트가 되겠죠. 아, 그러니까 같은 양의 음식을 먹고 같은 활동을 하더라도 그 활동을 언제 했는지에 따라서 차이가 생긴다는 겁니다. 아, 음식을 먹고 바로 자면 살찌는 이유 두 번째는 숙면입니다. 자, 우리가 음식을 먹으면 그 음식을 소화시키기 위해서 위액과 소화효소가 나오게 되는데 잠을 자기 위해서 눕게 되면 식도의 위치가 낮아지면서 위액과 소화효소가 식도로 역류할 수 있게 됩니다. 위는 위액과 소화효소로부터 보호를 받지만 식도는 그렇지 못하죠. 그래서 위액과 소화효소가 역류하게 되면 식도에 염증성 손상이 생기게 되는데 이게 반복되면 역류성 식도염이 됩니다. 어, 음식을 먹고 잠을 자는 사이에 식도에 손상을 받게 되면 우리 몸은 깨어나게 됩니다. 나는 잠을 자고 있어도 몸은 깨어나게 돼요. 어, 그래서 음식을 먹고 바로 자면 다음날 아침에 상당한 피로감을 느끼게 되죠. 
어, 수면 다이어트 시리즈에서도 이야기했지만 잠을 제대로 자지 못하면 그것 때문에 체지방이 늘어날 수 있습니다. 그래서 다이어트에서는 식단과 운동만큼이나 숙면도 중요하다고 하죠. 자 정리하겠습니다. 어, 앞에 나온 이유들 때문에 같은 칼로리를 먹는다고 하더라도 먹고 바로 자면 살이 찔 수가 있습니다. 그러니까 되도록이면 먹고 바로 자는 걸 하지 않는 게 좋겠죠. 잠을 제대로 자지 못하면 그것 때문에 체지방이 늘어난다고 하셨는데 어떤 원리로 체지방이 늘어나는지 좀 알려주세요. 식후 먹게 30분 하면 한 달에 3kg가 빠진다고 하셨는데 정확하게 어떻게 하는 거예요? 자, 잠시 뒤에 화면에 영상이 두 개가 나올 텐데 왼쪽에는 수면과 다이어트에 대한 영상이 나오도록 해두고 오른쪽에는 식후 걷기에 대한 영상이 나오도록 해두겠습니다. 본인에게 필요한 영상 선택해서 보시면 돼요. 어, 이번 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 공유, 댓글 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.